Bonjour à tous. Eh bien, je vais vous proposer de modéliser une jante de vélo. Mais elle a un petit casse-tête. Parce que j'en ai plusieurs dans mon garage et il n'y en avait aucune de pareille. Et je n'ai pas choisi la plus facile volontairement. <rire> Donc c'est une jante euh, à 38, 36 rayons, pardon. Et la particularité, là, enfin, toutes, les, toutes les jantes de vélo, pratiquement, j'ai vu, mais euh, euh, ont une géométrie assez spéciale au niveau des rayons. C'est-à-dire que si vous regardez bien ici, vous voyez, ce rayon, par exemple, ben, ils ne partent pas droit comme ça. Vous voyez, ils partent inclinés, ils sont désaxés complètement, et l'autre, il repart comme ça. Donc voilà, il faut arriver à trouver la bonne solution pour que la jante soit parfaite que les rayons soient à égale distance, ou du moins à peu près, euh, et, et voilà quoi. Alors là, on va la modéliser, on va le faire ensemble, je vais vous, montrer, vous faire voir la méthode que j'ai trouvée, pour faire ça, euh, si, ben, si vous, vous en avez d'autres, euh, euh, ça serait bien de le dire, voilà, mais sûrement qu'il doit y en avoir d'autres, c'est tout le temps le, le cas, hein, quand il euh, n'y a pas une seule façon de faire, hein. Euh, mais on va la modéliser et on va la modéliser euh, avec les bonnes dimensions d'accord voilà c'est ce que j'ai fait moi donc je suis allé prendre toutes les cotes même le, le tout, tout enfin voilà ça elle est vraiment euh, comme elle est je suis allé d'ailleurs je l'ai prise là de mon, de mon blend je suis allé la monter sur le vélo il n'y a pas de problème <rire> je plaisante allez on y va alors on va fermer ce, ce blend là et on va en ouvrir un nouveau carrément euh, on va être sur euh, blender 4.1.1 on va commencer par ajouter un, un cercle à Ajouter. Alors, euh, non, première des choses qu'on va faire, atten attention, ça a de l'importance, ici on va aller changer les, si ça dépend comment vous êtes, vous les unités ici, moi je suis, donc on est en, moi, je suis en, en bon, faut être en métrique ici évidemment, là, je suis en mètre, on va passer en millimètre, voilà, et ça oui c'est important, et attention ici à la vue aussi, et donc ça c'est, euh, tac, votre vue caméra là, euh, début 10 mm, ah ben non, on va, on va mettre euh, beaucoup moins, euh, fin 10 mm, mais là on va mettre euh, euh, 0.1 quoi, on va mettre, ou 1 mm, mais on va mettre 0.1, parce que sinon la, la caméra va rentrer dans le, euh, dans votre, dans, dans votre euh, maillage. Euh, voilà, donc là, on va commencer par ajouter, euh, parce qu'on va utiliser des guides en premier, qu'on qu enlèvera après, euh, nous, ce qui nous intéresse en premier, ça va être de faire les rayons. Donc, euh, on va ajouter un maillage de type cercle, ici. Donc, le rayon, on va lui mettre un rayon de... Donc, la diamètre fait 540, donc on va mettre un rayon... Un rayon de 270 mm et le nombre de euh, sommets on va en mettre 36 puisqu'on a 36 rayons bien qu'on va n'utiliser que la moitié au début mais c'est comme ça euh, là on va passer en mode édition voilà et on va lui faire un rx 90 voilà voilà donc là on est bon. Euh, maintenant, ce, ce rayon, cette, ce cercle-là, on va le dupliquer. On va le ramener, on va le faire beaucoup plus petit. Donc là, on va s'ouvrir ici. Et on va se mettre en élément ici pour voir la, 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 la dimension. Donc là, on va passer en mode objet. Et on va faire Shift D. Voilà. S. Et il faut que je le descende à 46 mm. Donc je mes dimensions en bas et là je suis à 45. Hop, je vais appuyer sur toujours majuscule en même temps. 
descendre en 46,9, 9, 46, 6, 5. Bon, on va essayer d'être. Hop là. Voilà, je suis à 46, 1, on est bon. Alors, maintenant, ce qu'on va faire là, on va euh, lui faire un contrôle A, mais bon, là, ce serait pas trop utile, mais on le fait par, pour bonne habitude, rotation et échelle, voilà. Et là, on va faire un ES, vous venez à peu près par là, euh, ouais, comme ça, à peu près, vous voyez, et ES, vous descendez plus bas, au pif, n'importe, ça, c'est pas important, ça, on va pas le garder, de toute façon. Donc là, on va faire des trous, maintenant, pour se guider. On va faire un euh, majuscule CTRL B. On va tirer un peu sur la souris. Voilà, on fait ça comme ça. Vous obtenez ça. Et ici, dans cette fenêtre qui s'ouvre, vous allez passer la forme ici. Enfin, D'abord, vous allez augmenter le nombre de segments. Voilà, 3, 4 même. Voilà. Et vous allez descendre la forme ici pour obtenir environ des cercles. Voilà, vous allez passer maintenant en mode face ici, et euh, vous allez passer, alors suivez bien ce que je vous dis, tout a de l'importance, hein. en origine individuelle ici, vous allez faire S, voilà, et euh, boîte à outils, cercle, et vous allez faire X face. Voilà, ça c'est un guide. Donc, euh, maintenant, ce qu'on va faire ici, on va resélectionner ici notre cercle. On va passer en mode euh, sommet. On va euh, sélectionner ici. Alors on désélectionne. On va sélectionner. Là, on va partir, on va dire que c'est 0. Et on va en compter 7 à partir de là. D'accord Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pareil là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on sélectionne maintenant celui-ci, on fait sélectionner, inverser, et X, sommet, voilà, on garde que ça. Voilà déjà une chose de faite, ça c'est déjà très important. Et maintenant ce qu'on va faire, on va modéliser un rayon, voilà, donc là le rayon lui, on va aller se chercher, on va ajouter... Un cercle. On va lui mettre que 8 sommets. Voilà. Et bon, un rayon fait 2 mm. Donc là, on va lui mettre 1 mm pour avoir un diamètre de 2. Voilà, il est devenu tout petit. Donc là, on va zoomer. Et on va passer en mode édition et lui faire un RX90. Voilà. Donc là, on peut, euh, si vous voulez, se déplacer un petit peu, puis on le ramènera après. D'accord Voilà. Comme ça, on va être plus à l'aise pour travailler. On va se mettre en vue 3, comme ça. Et euh, on va faire E. On va le pousser un peu comme ça. Voilà. Là, on va faire... Euh, ES comme ceci E comme ça ES on pousse un peu ici et là on va fermer par grille face remplir par grille voilà, vous voyez ce que ça a fait voilà. là, ça c'est bon euh, puisque de toute façon on va utiliser subdivision de surface, et ben là on va venir durcir cette arête là, on sait qu'il va le falloir. Voilà, CTRL B. Et on va mettre que 3. Mais attention, regardez bien ce qui se passe ici. Euh, on est à l'envers, vous voyez. Donc c'est normal, ça garder en mémoire nos trous de tout à l'heure. Donc ici on va pousser, on va remettre à 0,5 environ. Voilà pour que ça se remette dans le bon sens, d'accord Voilà, ici, alors, 3, ici, euh, on va sélectionner ça, on va peut-être faire un poil plus long comme ça à peu près, on va pousser ici, euh, ouais, de 2, euh, 
parce qu'on a pris l'épaisseur quand même du moyeu qui vient là. Non, voilà, mais là on est bon. On va venir mettre le curseur. On va cacher ici. On va venir mettre le curseur 3D ici. Donc vous sélectionnez votre curseur 3D et vous faites un clic ici, bien en face, pour mettre votre curseur. Vous n'oubliez pas de revenir ici. On va se remettre les manipulateurs et là on va faire tourner de 90 degrés. Hop, donc là je me mets sur X, je clique ici, voilà, je, euh, et là je mets euh, 90, voilà. et là je mets que 3, ici, 3 coupes, voilà, donc maintenant on va euh, repasser ici, lui il est sélectionné, ici on va extruder, extrude, on va monter comme ça, assez voilà on va monter euh, même euh, voilà ici vous voyez on, est, on, on voit ici le trait là de, de notre guide là vous voyez on monte là mais ça, ça on va se le régler après d'accord voilà donc on, on se met comme ça en vue 1 et maintenant on va ajouter un cube en mode objet hein. ajouter maillage cube il est énorme je vais le réduire le réduire, le réduire, le réduire, le monter ici, le réduire encore, encore, et je vais zoomer, je vais le descendre ici au-dessus de mon, de mon rayon ici, et je vais le réduire comme ça, on va l'allonger comme ça, à peu près, voilà, et on va le mettre ici, on va encore le réduire un peu, voilà, comme ça. Bon, là, euh, maintenant on va lui faire un contrôle A, Rotation et échelle, voilà, c'est aussi important. On va lui supprimer les faces. On va le passer en mode édition, on va supprimer les faces. Là, on va faire le petit écrou qui vient faire le réglage des, des rayons. Euh, X face. Voilà, maintenant on va passer en mode arête et on va sélectionner les quatre arêtes ici. Voilà, et on va faire un CTRL B. Comme ceci voilà maintenant on va sélectionner ici tout le tour et on va faire extrude s comme ça à peu près on verra après et là on fait boîte à outils cercle on se met en vue 7 et on vient recentrer on fait r voilà pour recentrer et là, on va faire, on va peut-être réduire encore un poil, là, comme ça, et on va faire E, comme ça, voilà, on laisse, pour le haut, c'est bon, on va faire à peu près la même chose en bas, je dis bien à peu près, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, on va faire extrude, S, boîte à outils, cercle, là, on va lui faire un, R, Z, pour le remettre à peu près bon, et on va se remettre en vue 1, et on va venir mettre ce cercle à la dimension de notre cube, ici, dessous de notre rayon, à peu près, voilà, comme ça, un poil plus grand. Là, on va redescendre ici, et voilà, et là, ça, c'est bon. Là, maintenant, on va combiner avec le rayon, ici. Voilà. Hop. Combiner, joindre, quoi, voilà. Voilà, une partie du rayon qui est, fait, qui est fait. Donc là, maintenant, ce qui est important, on va venir ici euh, redéfinir l'origine. L'origine, vous allez la mettre ici. Vous allez faire un CTRL R ici. Et vous mettez votre origine ici. Euh, voilà. Hop. C'est bon. Maintenant, on va venir placer ce rayon ici dans le par rapport au centre dans le premier trou je vais faire je me mets donc bien en vue hein, mais attention G et je vais me mettre dans le premier trou ici je le pousse ici je vais le mettre approximativement à sa place là on va dire comme ça à peu près d'accord 
Ah, voilà. Maintenant, je vais faire un Shift D, le dupliquer et le mettre ici à côté. Shift D. En mode objet, hein, attention, ici. Et là, je vais lui faire un RZ 180. Parce que, évidemment, il y en a un dans un sens, l'autre dans l'autre. Pour arranger l'affaire. La, la, là, on est pas mal, on va le laisser comme ça, pour l'instant. On va peut-être pousser un peu là, comme ça. C'est bon. On va pas s'occuper, on viendra s'occuper de celui-là après. Donc maintenant, euh, on a bel et bien notre origine qui est au bon endroit. On va euh, se mettre bien en vue. Hein, et on va venir faire euh, tourner ici de manière à venir se mettre pile ici au bout. D'accord Donc là, je fais R, Y. Et je vais me mettre pile au bout. Là. Et bon, là, j'y suis, c'est bon. Là, vous pouvez ajuster comme ça. Hein. Voilà. Alors c'est bon. Euh, le problème qu'il y a, euh, lui, on n'est pas à la bonne place. J'aurais dû le faire avant, j'ai complètement oublié. Donc, ça, on va sélectionner ça, ça, et on va le pousser, on va lui faire un G, X, et G, Y de euh, 35 mm. D'accord Allez, on fait G, Y, 35. Non, moins 30, pardon, CTRL Z, moins 35. Bah, Excusez-moi, G, Y, moins 35. Voilà. Parfait. Euh, maintenant, on va prendre donc euh, ce, ce rayon-là et on va lui faire une rotation sur... Alors que je ne me trompe pas. Tac, 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 tac. Si je le passe, comment j'ai fait Je ne me rappelle plus. Je passe en normal, qu'est-ce que ça donne Voilà. Je vais faire une rotation sur X. Et je me mets en vue 3, de manière à venir ici, à peu près ici. Oh, lui, il n'a pas suivi, là, pourquoi Tiens, ça c'est curieux. Ah, j'ai eu un souci, là. Attendez, on va l'arranger, ça ah ouais, il y a eu quelque chose là -haut. Ben sur, ça va être pareil sur les deux. Alors attendez, j'ai dû oublier, CTRL L. On va le pousser comme ça. Hop. Ouais, et là ça doit être pareil, on doit avoir le même souci évidemment. Ben oui, pardi. CTRL L. Alors, on va le pousser là. Voilà, c'est réparé. Alors, euh, oui, on, a, on en était là, donc on va lui faire une rotation sur X pour la mener ici. Donc là, je me mets en vue 3 et je lui fais un R, X en mode objet, voilà, et je la mène ici, sur le centre. Là. Voilà, maintenant, on va venir retoucher sa longueur. Alors, toujours en, en normal ici. Donc là, je passe en mode euh, euh, sommet ici. Voilà. Je passe en mode transparent. Je sélectionne tout ça. Et je vais me pousser ici. Alors, attention. Là, il faut se remettre en barycentre. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Je vais repousser ici. Alors, je vais zoomer pour me placer, vous voyez, comme ceci, ça rentre un peu dans le, le cercle, voilà, bon, celui-là c'est bon, il est fait, on va faire la même chose à l'autre, d'accord, donc là, on va le sélectionner, en mode objet, et on va lui faire, on va se mettre en vue 3, et on va lui faire un RX, RX, et je l'amène ici, au centre, voilà. Maintenant, je vais me mettre en vue 1. Je vais passer en mode 
édition, sélectionner, voilà, sélectionner ici mes sommets, et je vais venir descendre là, Hop, me mettre ici, voilà, maintenant je vais me remettre en vue 3, et vous voyez qu'on va être obligé de réincliner un petit peu encore, donc là je repasse en mode objet, attention, et RX, hop là, c'était bien sur X, oui, pourtant, attendez, je suis toujours sur les normales, oh oui, mais j'ai tout sélectionné là, alors attendez, on va se mettre ici, on va ressortir du mode transparent pour éviter de faire des bêtises, et on va sélectionner que celui-là, V3, voilà, R, X, et on va se mettre pile ici dessus, voilà, on a nos deux rayons de bon, par contre maintenant, euh, celui-là, il va falloir le faire tourner, oui, j'aurais dû régler après, j'étais idiot là, euh... donc là, on va, lui faire, on va se mettre en vue 1, comme ça, et on va lui faire un R, Y, en mode objet, Hop, on va venir se mettre là, vous voyez qu'il va falloir régler la longueur, pas du tout penser à ça, voilà, et puis évidemment comme ça aussi, donc là on va lui faire, on va se mettre en CTRL 3, et on va lui faire un R X, et le mettre ici, voilà, et là on va venir retravailler notre longueur ici, voilà, donc là c'est bon, mais ça a gardé la, la sélection, on va se mettre là, on repasse en mode objet, on fait RX, et RY, pardon, voilà je trouvais bizarre, RY, hop, et je vais me mettre pile au bout ici, voilà, là ça y est, on a nos deux rayons calés parfaitement, d'accord alors, maintenant, ce qu'on va faire, là, on a fait le plus gros du travail, hein. je, peux, je tiens à vous le dire, hein. on va euh, sélectionner euh, les deux rayons, on va les, 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 les joindre, on va les combiner, voilà, euh, je ne sais pas si j'avais mis, ouais, on, va, on peut leur mettre une subdivision de surface de suite, alors, euh, générer subdivision de surface à deux étages, voilà. Et là, on n'a pas besoin de retendre, vous voyez, parce que le truc, c'est qu'on on avait deux objets au départ. Voilà. Et en plus, c'est ouvert au bout, donc on n'a pas besoin de remettre des rayons pour retendre, ni, ni de ce côté aussi, d'ailleurs. Voilà. Alors, là, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir euh, remettre l'origine de cet objet. On va lui faire d'abord un CTRL A, rotation et échelle, et on va venir lui mettre l'origine ici sur le curseur 3D, d'accord je vois qu'il y a un truc qui me paraît bizarre. Là, on dirait qu'on a bougé un petit peu par rapport au... Alors là, c'est grave, parce que ce qu'on va faire... Alors, on va sélectionner ça aussi. Vous voyez, j'ai plus... je... dû bouger à un moment donné, comme un idiot. Je vais me remettre bien sur le... Ah, mais non, mais mon curseur... Oh là, attendez. Ctrl Z. C'est mon curseur 3D qui n'est pas au bon endroit. Voilà, j'allais faire la bêtise. Alors, on va faire Shift S... Oui, il faut remettre le curseur 3D à l'origine du monde. Voilà, vous voyez qu'on était bon. Il n'y avait rien de besoin de bouger. Ouf. Voilà, et maintenant, on va mettre l'origine de nos deux rayons, là, ici, sur le curseur 3D. Donc, objet, définir origine vers curseur 3D. Voilà. Là, on va passer en mode édition. On va sélectionner les deux. Et on va venir les faire tourner 9 fois. D'accord euh. Oui, 9 fois. Oui, puisqu'on a 18 rayons de ce côté, 18 de l'autre. Donc, 9 fois. D'accord. Hop. Je clique ici. Ah là, attention. Hop là. Pas de bêtises. Là. On repasse en global. Là. Et là, je me mets sur Y. Et là, je clique ici. Voilà. Et là, je fais utiliser copie. Et là, je mets 19. Non, pas 19, n'importe quoi, moi, 9, pardon. 
Oula. Mais je me suis tellement pris la tête avec ce truc que je pense que il, il me tarde d'arrêter. Voilà, 9. Euh, C'est bon. Là, on est parfait. Donc, on sélectionne tout et on va enlever les doublons. M selon proximité. Voilà. Et là, je reviens ici. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir, on est nickel. Vous voyez Alors, on va repasser en mode objet. Voilà. Alors là, maintenant, lui, on peut l'enlever, déjà. Voilà. Lui, bah, on peut l'enlever. On n'en a plus besoin. Voilà. On va garder que nos rayons. Et là, on va les dupliquer. Alors, je pourrais faire un miroir, mais euh, le miroir va m'embêter pour après, pour refaire tourner, parce qu'il faut refaire tourner. On va faire employer une autre méthode, vous allez voir. Donc là, je vais faire d'abord un CTRL A pour tout mettre à jour. Rotation et échelle, important. Maintenant, je vais faire un SHIFT D en mode objet. SHIFT, SHIFT D. Je clique, sans bouger surtout. Et maintenant, je clique ici sur le petit cube, là. un coup, sur le Y, hein. attention, sur le vert. Hop. Et ici, dans Y, à la place de 1, je mets moins 1. Et voilà. Vous voyez Donc maintenant, je me mets en vue 1. Et je fais un RY de manière à venir ramener ici mon, la, une des pales là, enfin des rayons sur le... Ici. Je fais R, Y. Hop, j'y vais tout doux, tout doux. Et je me place pile au centre. Normalement, on doit avoir, vous voyez, deux ici, sur euh, cet axe-là, et celui-ci ici, celui-ci ici. Voilà, là on est parfait, parfaitement équilibré. Voilà, ah, donc maintenant on va faire un contrôle d'orientation des faces. Voilà, on a une grosse partie qui est à l'envers, d'accord Allez, donc on va euh, déjà faire ça, hop là, maillage. Euh, normal, recalculé à l'extérieur, majuscule N, hein. voilà, et l'autre, je passe en mode édition, tout sélectionné, maillage, normal, euh, euh, recalculé à l'extérieur, euh, voilà, parce qu'il y en a qui sont à l'endroit, d'autres à l'envers, voilà, tout est à l'endroit, c'est parfait, je peux enlever l'orientation des faces, et maintenant, ce que je peux faire, je vais pouvoir jumeler ici, joindre mes deux euh, combinés. Voilà. Alors, si vous savez ce qu'on va faire, on va arrêter le tuto ici, parce que sinon, ça va faire long, parce qu'on a encore le moyeu à faire, la jante, etc. Euh, on va faire un deuxième tuto pour le... Alors, on va enregistrer notre travail, déjà. Donc, enregistrer sous. Je vais... Hop, à l'appeler euh, vélo tuto et j'enregistre voilà parfait et euh, donc on se retrouve pour un prochain tuto pour terminer le reste c'est de la rigolade finalement mais vous voyez que le, le, le coup des rayons c'est vraiment spécial hein. euh, pff, alors moi je me souviens d'un truc, pour la petite histoire, quand j'ai débuté, il y avait Eric de la chaîne SVM6 qui avait fait une route vélo comme ça. Et euh, mais je ne crois pas qu'il ait fait celle-ci, je pense pas. Je pense que c'était un peu plus simple quand même. Je ne me rappelle plus. Toujours est-il que j'avais vu ça, j'ai dit, oh là 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 là, que c'est compliqué, mais j'arriverai jamais à faire ça, moi. Je, je débutais juste. Et je l'avais fait en, en écoutant son tuto, à, mais en le suivant à la lettre, j'avais fait ma route vélo complète. J'étais super, super fier. Voilà, je, ça se trouve, je l'ai encore, cette route vélo, par là dans mes archives. Voilà. Oh, je dois l'avoir, oui. Ouais. Allez, euh, ben vous pouvez toujours aller voir sur sa chaîne ou taper roue de vélo et euh, voir, comparer son tuto au mien. Hein, voilà, hein. Déjà, il n'a pas dû du tout s'y prendre comme moi. Euh, je vous dis à très bientôt et euh, amusez-vous bien. Au revoir.